И всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Робик. И в сегодняшнем ролике я хочу вам показать, как мне подарили группировку, как я был настоящим лидером группировки, что я делал, насколько это тяжело, сколько мне времени на это уходило и что я по итогу с этого получил. Что ж, ребят, дело было так. Я вам рассказывал про то, как я стал лидером группировки, там буквально на недельку, как уезжал лидер по делам, потом он вернулся, мы там покатали, пограбили, попродавали оружие, которое он там говорил, я ездил, продавал, потому что он там тоже был занят. Ну, короче, ну, в принципе, это мне было интересно, если бы мне, было, если бы мне не было это интересно, я бы этим не занимался. Потом он решает уйти в гос. Именно в тот день, когда я собираюсь пойти в армию, думаю, все, иду в армию, буду получать военный билет, пойду тоже в гос. Я вам говорил о том, что я собираюсь идти в ЛСПД или в БКСД. Я вам, наверное, этого не говорил, но я знаю, что в ГОСе очень много контента, и что это, в принципе, деньги, это интересно, это что-то новое, это опыт. Ну, короче, очень-очень много плюсов. Подожди, меня грабят, меня грабят, меня грабят, меня грабят. Меня тоже. Но я уезжаю. Ой-ой-ой-ой. Они убрались, а я... Я замагаюзил. На. Подожди, интересно, а если я это сейчас положу деньги? Они успеют? Ой, ⁇ -мо ⁇ я чуть об заправку не убрался. А, тут не так надо было, выжить. так надо было убраться об заправку. Я уже собирался идти в армию за военным билетом, и тут мне лидер говорит, что он уходит в БКСД и предлагает мне побыть пару деньков лидером, ну вот именно лидером, там три дня, где-то недельку побыть лидером, пока он там не обустроится, он вообще хотел попасть в там ФИБы или куда-то, ну короче, он мне отдает группировку и типа уходит в БКСД, то есть как бы я становлюсь настоящим лидером, он никакого отношения не имеет, ничего не делает, то есть это там не... Гос плюс краем, ничего подобного. То есть он просто уходит в гос. Если у него там что-то не получается, он возвращается обратно в краем, то есть забирает эту группировку и продолжает там ей руководить. Ну, дальше там, я не знаю, какие у него были планы. Ну и, короче, я же такой, блин, интересно, я соглашаюсь. Он мне отдает там группировку, отдает дом. Почему у меня вылетело? Крашно, блин. А почему акула на всем, кроме шестерки? Ты скажи, почему у меня были реконнект? Uh, а, реконнект именно? Забанил. Охереть. И эпифония Банамарта на 36 тысяч дней причинил ПВ. Отвечаешь? Отвечаю. Не отвечаешь? Отвечаешь? Эпифания. Ты, подожди, ты мне, во-первых, двигаешься, во-вторых, мне вызывать админа? Ирил Волк забанил Эпифания Бонапарт на 36 точка тысяч дней, причина ПВ. Я вызываю админа, да? А, и меня забанили, все. О, он мне кучу раз выдал это. Сделал это я пишу. Ай, дурак. Я думаю, что он двигается. После того, как он мне вот это все отдал, я все вот это получил. Все, я полностью лидер, он ушел. Пошел там в БКЗ, но это уже другая история. Это история чисто моего лидера. Это уже не важно. Мое дело было какое. Я стал лидером, и я стал полностью максимально за все ответственным. Я должен был там набирать людей, следить за онлайном, вызывать ящики, следить за облавами, следить за производством, продавать. То есть делать абсолютно все. Я не знал, сколько... Ну, то есть у меня, конечно, все равно были чуть-чуть смягчительные обязанности, потому что это все-таки было не мое. И моя задача была удержать группировку на том уровне на котором она есть и если будет ну если получится заработать даже денег что у меня в принципе получилось но ну, давайте все по порядку я начинаю там набирать людей набираю вообще как вот сразу мнение вам скажу каково это быть лидером группировки потому что я однажды в комментариях человеку отвечал что я не хочу им быть потому что это очень геморройно это очень много времени на это уходит и я не отнекиваюсь от своих слов потому что это реально очень геморройно и я же говорю так как у меня были смягчительные обязанности группировка не была моя у меня не было цели поднять ее с головы до ног Ой, что я сказал? С ног до головы, короче, да? Ну, типа, там, снизу вверх поднять, чтобы она там, э, этот... Чтобы мы ездили, забирали ящики, чтобы мы вступили в какой-то топовый альянс, чтобы у нас был топовый адекватный состав. 
меня всего это не было, ну, точнее, я хотел продолжать развивать группировку, я этим занимался, я набирал людей, но тут привет передал Радмир, который вводит обалденную систему, что в группировку нельзя вступить, пока у тебя нету седьмого уровня, или ты не прошел проверку Бенни. А проверка Бенни, это там еще то застрелись, но, короче, это становится жесть, и весь набор, это то, что я в дискорде Радмира публикую о том, что идет набор, и те, кто мне пишет, мы с ними встречаемся, я проверяю и принимаю. Вот и весь набор, это, в принципе, тяжелее, потому что теперь это единственный, как бы почти единственный способ, чтобы набрать людей. Раньше я мог приезжать на улицы, просто новичков набирать, как, в принципе, это было со мной. Меня взяли абсолютно нулевого новичка, я вообще ничего не знал, и меня всему обучили, то есть я мог вот так делать. И плюс мог еще давать объявления, чтобы ко мне приходили люди, допустим, уже опытные, потому что я и опытных набирал. То есть у меня люди, которые там были 40 лет в штате, 30 лет в штате. И это, в принципе, одна из проблем. Вот, это первая проблема. Вторая проблема, это следить за... Вообще, вообще вторая проблема, это облава. Это, наверное, даже первая проблема это облава, потому что... Нет, это вторая проблема, да. Или первая. Ладно, неважно. Это проблема, потому что тебе надо в определенное время собрать 15 человек по-хорошему, хотя, ну, типа, хотя бы 15 человек, чтобы как-то вывести фибовцев и приехать в определенное время на это место. И прикол в том, что еще и облава не каждый день, ну, это, конечно, хорошо, то, что она не каждый день, и вообще не факт, что она когда-то будет на вас, вам может люто повести, но это вряд ли, там, наверное, все равно есть какой-то алгоритм, который делает так, чтобы на, на все группировки, там, за определенный срок проходила облава. И, как бы, облава вообще, это зачистка завода, если что, кто не знал, вот, полностью всех производств до нуля, и снабжение, и вообще все, то есть это заново надо повозить все бусики, и заново начать все производить. А это, хочу сказать, минус экономика, так как, ну, точнее, минус деньги, так как тебе надо каждую неделю оплачивать перки. И вот что хочу сказать. В принципе, у меня все получалось. Я первое время пытался набирать людей. Катался один, катался два, катался три человека. Ну, то есть я катался один, бывало там на двое, трое. Потом мне лидер сказал, что ну, как лидер. Лидер, который уже бывший, который ушел, говорит забей на тебя облавы, вы даже в пятером там ничего не вывезете, типа и можешь вообще туда не ездить, у вас не наберется. Ну, типа можешь, конечно, постараться, но в меньше, чем 10 человек туда ехать вообще бессмысленно. А у нас прикол в том, что у нас онлайн был хороший по утрам, там человек 7-8 было. Ну, реально, ну, достаточно. То есть если бы еще я заходил и там еще по, ну, специально понабирать людей, это был бы вообще прекрасно, был бы то, можно и ящики забирать. По утрам, кстати, да, у нас мой зам, он забрал лично в одиночку два ящика, он вообще просто крутяга. О нем мы поговорим чуть позже, даже в следующих роликах, ну, я вам расскажу, кто это мой зам, мы с ним остались, так сказать, теперь мы с ним напарники, но это чуть-чуть другой разговор, чуть-чуть другая тема. Как я зарабатывал на группировке лично я? Смотрите, я в принципе, вообще, ну, я вам, я сделал на эту тему отдельный ролик, потому что, ну, должно быть интересно, должно быть познавательно и полезно, вот. Я, получается, у меня, типа, мы сначала попродавали все и сделали себя экономично независимыми в плане, у нас не горело, как я вам помните, рассказывал, что когда тебе нету денег, то ты сливаешь наркотики, продаешь наркотики человеку на руки, лишь бы у тебя появились деньги, то есть там человек берет комиссию. Я довел группировку как раз таки до такого момента, то есть заработал такое количество денег, что у нас не было срочности продать и получить деньги. И поэтому я занимался как раз таки вот этим перекупом, я покупал у людей, чтобы продать у себя. Ну и я на этом зарабатывал. И теперь главный вопрос, сколько я ушел в плюс. То есть я с группировки взял ничего. По итогу, когда мы продавали группировку, и, в принципе, я все деньги отдавал уже лидеру, потому что, ну, он же мне ее подарил, чтобы я просто проководил, она не была по факту моей. То есть, хотя, ну, я, в принципе, мог сказать, все, до свидания, мальчики, тебе не знаю. Как бы, хотя у нас вроде там какой-то договор был. А, у нас был договор только на то, что он мне бесплатно это все дарит, на то, что оно остается его, никак. Ну, короче же, ну, то есть, какой-нибудь человек мог бы сказать, все, Вася, я тебя не знаю, до свидания, это все мое. И под конец, когда мы уже продавали все, была очень забавная, ну, точнее, не когда мы уже все продавали, там, за несколько дней до этого была забавная ситуация, мне человек предложил купить фальша э, штук 600 кажется 623 штук вот не помню ну до хрена фальша просто овер много а фальш это очень хорошо, и я его купил, то есть фальш продается 2500 за штуку, на черном рынке там по поштучно не продается, но если поделить и посчитать за штуку 2500, я купил 600 фальша где-то за 1200 за штуку, и чтобы вы понимали, по итогу мы в плюс ушли на 680 тысяч, что-то такое. Я там парням, которые мне помогали это все перевозить, мы делали, наверное, три ходки, или да, три ходки, две входки, 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 входки. 
три машины. Третья входка в четыре машины. Ну, короче, мы там уже сделали. Мы это пока все перевезли, потому что это овер до хрена тон. У нас не было там ни мула, ничего. То есть мы сразу очень много загрузить не могли. И вот мы пока это все перевозили. И по итогу я там парням чуть-чуть заплатил, там по 5000 вроде дал. И себе взял тысяч, наверное, 80 это. Ну, хотя, по сути, в группе я решил, что вообще со всех вот этих перекупских э, действий я все, всю комиссию, 40 тысяч вот эти, всю, ну, там иногда было и больше, которые люди там очень много продавали, тоже была ситуация, но это я вам расскажу уже в ролике про именно про заработок, про вот этот способ заработка. Я вам расскажу это уже в способе именно заработка, а фальш я решил оставить чисто деньги на группировку, чтобы это типа был плюс для группировки, то есть был больше баланс, я решил так уж и быть, заберу себе всего лишь 80 тысяч за то, что я вот это все делал, договаривался, катался. И когда, то есть, хотя по факту я мог забрать все 600 тысяч, и я теперь очень дико жалею, что я это не сделал, потому что, когда мы продавали группировку, наш лидер вообще дико тупанул. Он забрал весь баланс группировки, забрал все машины, вообще то, как мы забирали, как мы продавали группировку, это сейчас отдельная история, вам сейчас я тоже быстро расскажу. Он вообще не говорит, я дарю вам этот фальш, хотя, ну, типа, а потом, когда я попросил хоть какое-то вознаграждение, он сказал, ну, группировка в плюс никакой не ушла, хотя по факту там плюс, ну, был конкретно, просто мы закупили на этот плюс очень много фальша, который еще не успели продать. Я жалею, что я не забрал те 600 тысяч, ну ладно, бог с ними, это был опыт, это все опыт, но ну, зато в следующий раз я буду знать, что из этого можно поиметь и что я должен. Ну, короче, вообще надо было быть чуть-чуть наглее, ну и бог с ним. Лидер, в принципе, адекватный человек, и не хотелось как-то ему грубить. Потом, давайте теперь я вам расскажу, как мы сливали эту группировку, продавали. Мы продавали ее человеку, у которого была своя группировка буквально день назад. Они там понаполучали 5 из 3 строгих выговоров, это жесть. Там, короче, натворили дичь, попросили эти выговоры не давать. Быстро все машины с группировки слили. И продали эту группировку, я так понимаю, при замене лидера группировки выговоры снимаются, я так понял. Скорее всего, да, так это и работает. И вот мы продавали там нашему знакомому, 100% даренному человеку, лидер уже за цену все договорился, уже все этот, и мы скидывали машины и склад. Боже, ребят, это так долго! Во-первых, склад дофига, мы скинули все склад в машины, там, в классы загрузили, кибер загрузили, румпу загрузили. Еще что-то загрузили, это вообще был разрыв всего. Мы загрузили, потом еще бегал, загружал склад дома, бегал, потому что хоть куда-то надо это было выгрузить. Потом еще лидеру тоже сказал, что мне у тебя хэппи милы и аптечки не нужны, а там хэппи милов и аптечек было где-то на тонны, на полторы тонны. Я это, я быстро кинул респ на свой дом, чтобы склад был, ну, рядом. И я, получается, просто все, что было на складе, загрузил, ну, то есть вот эти аптечки, хэппи милы, гамбургеры, все загрузил себе на хату, и это, кстати, очень классно, потому что это очень много денег не сэкономило. Тоже лидер это все забил. Ну, в принципе, ему не надо, ему и не надо, окей. Потом мы сливали вот эти машины, перепродавали, на, за, на всех их закидывали, скили, скинули 4 машины на лидера, потом скинули 2 В-класса еще на меня, и по итогу вроде бы все, потому что у меня там уже было 2 из 2 машин, да. У меня Румпау была моя, Ауди моя из 3, которая легендарная, я ее никогда не продам. Вот, я вам это тоже рассказывал, кто не смотрел ролик. Посмотрите обязательно, в подсказочке будет. И, ребят, в принципе, это все. Вывод. Быть лидером группировки это дико интересно, это опыт, то есть это хороший опыт и это вам может понадобиться, тем более лидерские качества в игре развивать, почему бы и нет, мне кажется это идеальный способ развивать лидерские качества и проверить себя какой ты хороший лидер, я допустим не очень хороший лидер, потому что лидер должен быть строгим, у меня лидерские качества конечно есть, но именно сам как я лидер, то я сильно добрый, вот, это вот такой вот мой вывод. Потом, это занимает уйму времени, это очень много времени и еще проблема в том, что заместитель у меня был всего лишь один, и то он играл по утрам. Прибыльно это или нет? Ребят, в принципе, честно, я даже не знаю, мне кажется, ну, это по прибыли там вообще очень спорная штука, потому что, конечно, если вы будете забирать ящики все время, продавать оружие, может быть и прибыль, ну, по факту прибыль небольшая, то есть у нас бусики по 25к были, и с этим условием прибыль была прям вообще небольшая, то есть, ну, ну на что мы тратим? Да, у нас все затраты были на бусики, по идее у нас, в принципе, не очень большие, и получается, самые большие затраты Траты были на бусики, на бусики уходило очень много денег, и там за неделю плюс, ну, мизерный, прям мизерный. Хотя, я же говорю, это у нас так, у меня так было, может это как-то, ну, по-другому настроить можно, и вообще будет все чики-пуки, чики-бомбони. Но сейчас все, группировку мы слили, я уже не в крайме, все, до свидания. Но что произошло со мной дальше, вы увидите в следующих роликах.
А сейчас я хочу вам сказать всем спасибо за просмотр, надеюсь, вам это было интересно. Я понимаю, что такие ролики, наверное, просто не очень интересные, они не очень много просмотров набирают, но, в принципе, мне это рассказывать интересно, да и послушать, наверное, было бы интересно, и плюс я на фоне там постараюсь сделать всякие ставочки, естественно, это все красиво смонтировать, обработать звук, чтобы это все было приятно. Ну а сейчас, еще раз всем спасибо, не забывайте ставить лайк, если вам понравилось, если вы дошли до этого момента. Если вы новенький, обязательно подписываться на канал, бить по колокольчикам, чтобы первыми смотреть мои ролики и не пропускать их. Ну а с вами был Робик, всем до новых встреч, всем пока-пока, ребятки.